মীরা তোর বান্ধবী আমাকে কল করেছিল তুই নাকি কোন পিওনের ছেলের সাথে রিলেশনে আসিস কথাটা কি সত্য হ্যাঁ বো সত্যি তবে ও খুব ভালো ছেলে তুই ভুলে যাচ্ছিস তোর বাবাকে এই শহরের টপ বিজনেসম্যান তোর বাবা মাইনুল খালের মেয়ে সামান্য একজন পিওনের ছেলের সাথে আমার ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে মানুষজন যদি এই কথা শোনে তাহলে কি হবে তুই বুঝতে পারছিস আমি তোকে ভালো করে বলে দিলাম আমি যেন আর কখনো না শুনি এইসব কথা কি রে তুই এখনো শুয়ে আছিস তোর আজকে কলেজ নেই আর এত রাত করে তুই বাহিরে কি করিস তোকে কতদিন বলেছে রাত্রিবেলায় বাহিরে যাবি না আমার একটা কথাও তো তুই শুনিস না সকাল সকালে সব কি শুরু করেছেন আব্বু রাতে কাজ ছিল তাই বাইরে গেছি লেখাপড়া ছাড়া তুই আর কোনো করিস না তাহলে রাতের বেলা তোর বাহিরে কি কাজ যে কাজ ছিল সেই কাজে গিয়েছিলাম আর কটা বাজে মাত্র আটটা বাজে একটু পরে যাব কলেজে সমস্যা কোথায় তুই কেন এমন করিস বাবা বলতো আমি কত কষ্ট করে পিয়নের চাকরি করি এই বয়সেও তোকে নিয়ে কত স্বপ্ন আমার লেখাপড়া শেষ করে মানুষের মতো মানুষ হবি আমি যে কোম্পানিতে পিয়নের চাকরি করি সেখানে তোকে ভালো একটা পজিশনে জব দেব আর তুই বন্ধু বান্ধব আড্ডা নিয়ে বেঁচে আছিস তুমি আবার এসব শুরু করলে আব্বু আচ্ছা আমি কি পড়ালেখা করি না নাকি লেখাপড়া করিস তো তুই তোকে তো আমি বাসায় একদিনও পড়তে দেখি না সব সময় আড্ডা নিয়ে বেঁচে থাকিস রাতের বেলা চলে যায় বাহিরে রোজ রাতে বাহিরে তোর কিসের কাজ এত হ্যাঁ রাতের বেলা কাজ থাকে বলেই বাহিরে যায় আব্বু তবে তুমি এটা ভেবো না যে তোমার ছেলে খারাপ হয়ে গেছে তোমার মাথা নিচু হয় এমন কিছু আমি কখনো করব না তোকে নিয়ে আমার যে স্বপ্নগুলো আছে সেই স্বপ্নগুলো আমার নষ্ট করে দিছে বাবা তুমি এসব নিয়ে ভেবে নো তো আব্বু আমার লেট হয়ে যাচ্ছে আমি ফ্রেশ হতে যাচ্ছি বলে শুয়া থেকে উঠে যায় এরপর ওয়াশরুমে চলে যায় ফ্রেশ হওয়ার জন্য পিয়ন আমজাদ রহমান চলে যায় নাস্তা বানানোর জন্য রোজ লেট করে উঠবে কলেজের জন্য লেট হবে তারপর তারা হুড়ো করে কলেজে যাবে কত দিন বলেছি একটু আগে উঠতে আমার কথা যদি একটুও শুনিস কি শুরু করলে সকালবেলা মেয়েটার সাথে একটু লেট হলে কিচ্ছু হবে না তুই আস্তে আস্তে খাতো মা আমি তোকে কলেজে দিয়ে আসবো এই না হলে আমার আপু তুমি একদম পচাম্মো আমাকে সব সময় বকো এতটুকুও ভালোবাসো না তোর মতো ভালো মেয়েকে ভালো না বেশি থাপড়ানো উচিত দেখেছো আব্বু আম্মু কিন্তু আবার শুরু করেছে সবসময় আমাকে মারতে চাই আচ্ছা তোমার হসপিটালে যেতে লেট হচ্ছে না তুমি ওকে না নিয়ে পড়ে হসপিটালে যাও আমি মীরাকে ওর কলেজে পৌঁছে দিয়ে অফিস চলে যাব হ্যাঁ মেয়েকে আরও লাই দাও দেখবে মাথায় উঠে বসে থাকবে তোমার মেয়ে পুরো খাওয়া শেষ করে তারপর কলেজে যাবি আমাকে এখনই হসপিটালে যেতে হবে আর একটু পর একটা অপারেশন আছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মীরা মাথা নারে মরিয়ম খান মেয়ের কপালে চুমু দিয়ে বাসা থেকে বের হয়ে গাড়িতে উঠে বসে ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিয়ে ড্রাইভ করতে থাকে একটু পর মীরা খাওয়া শেষ হলে মাইনুল খান মীরাকে নিয়ে বাসা থেকে বের হয় বাবা মেয়ে দুজনেই গাড়িতে উঠে বসে ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিতেই মাইনুল খান বলে সোজা মীরার কলেজে চলো মীরাকে কলেজে ড্রপ করে দিয়ে অফিসে যাব ড্রাইভার মাথা নেড়ে ড্রাইভ করতে থাকে এদিকে আমি সকালে নাস্তা করে বাসা থেকে বের হয় রাস্তায় দেখা হয় সুমনের সাথে সুমন আবিরকে দেখে বলে কিরে পিয়নের চারশো বিশ ছেলে শুনলাম কাল রাতে নাকি কোথাও ভণ্ডামি করতে গিয়েছিলি কবে যে কার হাতে ধরা খেয়ে মারা খাবি রে আমাকে নিয়ে না পড়ে নিজের চরকায় তেল দে পিয়নের ছেলের ভাব দেখো আরে আমি একজন কোটিপতির ছেলে আমার আব্বু যদি চাই না তোর মতো এক হাজার পিয়নের ছেলেকে আমাদের বাসায় চাকর করে রাখতে পারে লোকে ঠিকই বলে ছোট লোকের সাথে কথা বলতে নেই তাহলে ছোট লোকেরা মাথায় উঠে যায় তোকে কে বলেছে আমার সাথে কথা বলার জন্য দেছে পায়ে পরে ঝগড়া না করলে হয় না তোর ছোটবেলা থেকে কুকুরের মতো আমার পেছনে পড়ে আছিস আবিরের কথা শুনে প্রচণ্ড রাগ হয় সুমনে সুমন আবিরের কাছে এসে আবিরের গালে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে থাপ পড়তে 
হুট করে এত জোরে থাপ্পড় খাওয়ায় আবির তাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে যায় সুমন আবিরের বুকের উপর বসে আবিরের কলা চেপে ধরে দাঁতে দাঁত কামড়াতে কামড়াতে বলে শুয়োরে বাচ্চা তোর সাহস হয় কি করে আমাকে কুকুরের সাথে তুলনা করার শাকিব মির্জা ছেলে আমি যদি চাই না তুরি মেরে তোর বাপের চাকরি খেয়ে নিতে পারি সামান্য একজন পিয়নের ছেলের মুখে এত বড় কথা চাইলে আমি তোকে খুন করে তোর লাশ গুম করে দিতে পারি তোর পিয়ন বাপ আমার কিছুই করতে পারবে না ভালো করে মাথায় গেথে রাখ আমার বাপের নাম শাকিব মির্জা কথাটা বলে সুমন আবিরের কলা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় আর কিছু না বলে সুমন চলে যায় আবির শোয়া থেকে উঠে দাঁড়ায় শরীরের ময়লা ছেড়ে মুচকি হাসে এরপর হাঁটতে থাকে কলেজের উদ্দেশ্যে কলেজের গেটের বাইরে আসতেই মায়া আবিরের সামনে দাঁড়ায় আবির পাশ কাটিয়ে চলে যেতে নিলে মায়া বলে কি রে পিয়নের ছেলে আমাকে দেখো চলে যাচ্ছিস কেন না দেখার ভান করে তোর মতো পিয়নের ছেলের এত ভাব হলে আমার কি হবে আবির মায়ার সামনে এসে দাঁড়ায় শান্ত কণ্ঠে মায়াকে উদ্দেশ্য করে বলে না তো আমি তোমার কোনো ক্ষতি করেছি আর না আমার আব্বু তোমার কোনো ক্ষতি করেছে তাও কেন সবসময় পড়ে থাকো আমাকে আর আমার আব্বুকে নিয়ে আমি তো তোমার সাথে কথা বলতে যাইনি আর আমি এটা খুব ভালো করেই জানি আমি একজন পিয়নের ছেলে তবে তাতে আমার কোনো লজ্জা নেই আমি গর্ব করি আমার আব্বুকে নিয়ে আমার আব্বু গায়ে খেটে টাকা উপার্জন করে আর সেই টাকা দিয়ে আমাকে লেখাপড়া করে আমি কোনো বড় লোকের বখাটে ছেলেদের মতো নাই নতো তোমার এই কথার জবাব আমি দিতে পারতাম তোর মতো পিয়নের ছেলে হবে বড় লোকের ছেলে মাটিতে শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখিস কি দেখে যে মীরা তোর প্রেমে পড়ছে তোর কোনো মুরদ আছে মীরাকে সারা জীবন ভালো রাখার তোর বাপ পিয়নের চাকরি করে যে টাকা পায় সে টাকা দিয়ে তো তোকেই খাওয়াতে পারে না ঠিক মতো আর তুই মীরাকে খাওয়ানোর স্বপ্ন দেখছিস শুধু শুধু মেয়েটার জীবন নষ্ট করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিস তুই মেয়ার আব্বুকে জানিস তো এই শহরের টপ বিজনেসম্যান মাইনুল খান তোর মতো হাজারও হাগেরকে সে হাতে তুলে নিয়ে কিনতে পারে আর বিক্রি করতে পারে তুই তো মীরার বাসায় চাকর হবারও যোগ্য না আর স্বপ্ন দেখছিস মীরার বাসার জামাই হবার তোদের মতো ছোট লোককে চর্মই হয় বড় লোকের মেয়েদের প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে তাদের বাবার থেকে টাকা পয়সা নিয়ে নেবা তোর মতো একটা ফোর টোয়েন্টি ছেলের কি দেখে মীরা ভালোবাসতে গেল শুধু এই চেহারা ছাড়া কি আছে তোর মীরা একদিন ঠিকই নিজের ভুল বুঝতে পারবে তোদের মতো ছোট লোককে শুধু করুণা করা যায় ভালোবাসা যায় না মায়ার কথা শুনে আবির বাঁকা ঠোঁটের হাসি হাসে এটা দেখে মায়া আবিরের দিকে বুড়ু কুচকে তাকায় আবির ঠোঁটে বাঁকা হাসি নিয়ে মায়াকে উদ্দেশ্য করে বলে আমার আসল পরিচয় যদি তুমি জানো মায়া তাহলে এই কথাগুলো কখনো বলতে না উল্টো আমার কাছে মাপ চাইতে আচ্ছা তাই নাকি তা কি সেই তোর আসল পরিচয় আচ্ছা আমি বলছি তোর আসল পরিচয় তুই হচ্ছিস একজন পিয়নের ছেলে লেখাপড়ার নামে কলেজে আসিস মেয়েদের জীবন নিয়ে খেলা করার জন্য কত লাইফ যে তুই নষ্ট করেছিস সেটা একমাত্র আল্লাহ জানে উত্তর আসলো পরিচয় জানলে আমি তোর কাছে মাপ চাইতাম তাই না পিয়নের ছেলের কথা শুনে হাসছে আসছে তোমার সাথে কোনো কথা বলার ইচ্ছে আমার নেই মায়া আর আমি কোনো মেয়ের লাইফ নষ্ট করেছি কি করিনি সেটা আমি খুব ভালো করে জানি আমাকে নিয়ে না ভেবে নিজের চরকায় তেল দাও কথাটা বলে আবির চলে যায় মায়ার আগে দাঁত কিরমির করছে আবির কলেজের ভেতরে এসে সোজা ক্লাসে চলে আসে ক্লাসে এসে মীরার পাশে বসে মীরা আবিরের দিকে তাকিয়ে বলে তোমার আজ এত লেট হলো কেন আর বলো না ঘুম থেকে উঠতে একটু লেট হয়ে গেছে প্রথম ক্লাসটা তো মিস করলে না তাতে তো আমার সাথে কথাও বলো না তাহলে তো তোমার তাড়াতাড়ি ঘুমানোর কথা রাতে আবার চুরি করতে যাও নাকি তুমি হ্যাঁ যদি কখনো চুরি করতে যাই তবে তোমাকেই চুরি করতে যাব চিন্তা করো না আমার বাসায় কতজন সিকিউরিটি গার্ড আছে তুমি জানো সবাই তোমাকে ধরে আচ্ছা মতো খেলাবে আমি কি সেটা ভুলে গেছো নাকি এই শহরের টপ বিজনেসম্যান মাইরুল খানের একমাত্র মেয়ে আমি তার উপর আমু হচ্ছে এম বি ডক্টর আমাকে কেউ ধরলেও কিছু করতে পারবে না তুমি আছো না আমাকে বাঁচানোর জন্য আমি থাকলেও কিছু হবে না আমি আসার আগে আগে তোমাকে আচ্ছা করে সবাই খেলাবে আবির কিছু বলতে যাবে তার আগে ক্লাসের স্যার চলে আসে 
দুজন আরও দুটো ক্লাস করে ক্লাসরুম থেকে বের হয় দুজন কলেজের মাঠে বসে আবির মীরার হাত ধরে মীরা আবিরের থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বলে আবির তুমি ভালো করেই জানো আমার এসব পছন্দ না তারপরেও কেন তুমি বারবার আমাকে টাচ করো আরে বাবা আমরা একে অপরকে ভালোবাসি আমি তোমার হাতটা ধরতে পারি না বাকি ছেলেরা তো রিলেশনের দু একদিন পরেই কি আরও কত কিছু করা শুরু করে আমাদের রিলেশনে আজ দু বছর আমি কখনো তোমার সাথে সব কিছু করেছি শুধু তোমার হাতটাই তো ধরেছি তাতে এত রিয়াক্ট করার কি হলো কে কি করে সেটা আমার দেখার বিষয় না আবির আমার এসব পছন্দ না তোমাকে আমি আগেই বলেছি হাত ধরে কেন বসে থাকতে হবে হাত না ধরে কি কথা বলা যায় না তুমি যদি আর বাকি চারটে ছেলের মতো করো তাহলে তাহাদের সাথে তোমার পার্থক্যটা কোথায় রইল আমি তো এই আবিরকে ভালোবাসিনি আচ্ছা বাবা সরি আমার ভুল হয়ে গেছে তোমার হাত ধরা হয়ে যাবার তুমি রাগ করে থাকলে আমার একদমই ভালো লাগে না তুমি ভালো করিয়ে জানো আমি তো তোমাকে বলেছি বিয়ের পর সব কিছু হবে আগে লেখাপড়াটা শেষ করি আমরা আর দুই তিনটা বছর তুমি অপেক্ষা করতে পারবে না তোমার জন্য আমি সারা জীবন অপেক্ষা করতে পারব মিনা আর তুমি ভালো করে জানো আমি তোমার সাথে রাগ করে থাকি না ইনফ্যাক্ট আমি তোমার সাথে রাগ করতেই পারি না প্রচন্ড ভালোবাসি তোমাকে মীরাকে নয় মীরার ভাবার টাকাকে ভালোবাসিস তুই মায়ার কণ্ঠ শুনে দুজনের পিছনে তাকান দুজন বসা থেকে উঠে দাঁড়ায় মীরা মায়াকে উদ্দেশ্য করে বলে মায়া তুই আবার শুরু করলি মীরা তুই কেন বুঝতে চাইছিস না ও কোনো ভালো ছেলে নয় ফোর টোয়েন্টি একটা ছেলে তুই এত বড় ঘরের একটা মেয়ে হয়ে সামান্য একটা পিওনের ছেলেকে কি করে ভালোবাসিস আরে ও তো নিজের ঠিক মতো থাকতেই পারে না খেতে পারে না তোকে নিয়ে রাখবে কোথায় তোর আব্বু কখনো এই সম্পর্কে মানবে তুই শুধু শুধু তোর মূল্যবান সময় নষ্ট করছিস ওর পেছনে মায়া আমি তোকে আগেও বলেছি এখনও বলছি আবিরকে নিয়ে একটাও বাজে কথা বলবি না তুই আবিরকে পছন্দ করিস না দ্যাট ফাইন কিন্তু আবিরকে নিয়ে বাজে কথা বলার তোর কোনো রাইট নেই মীরা ছাড়ো তার কথা যে আমাকে বুঝতে পারে না সে আমাকে নিয়ে উল্টো পাল্টা কথা ভাবতেই পারে আই ডোন্ট মাইন্ড তোর মাইন্ড থাকলে তো তুই কি বুঝবি যদি তোর মাইন্ড থাকে তুই তাহলে কখনো মাটিতে শুয়ে আকাশে চাঁদ ধরার স্বপ্ন দেখিস না আচ্ছা মায়া আবিরকে নিয়ে তোর এত সমস্যা কোথায় বলতো আমাকে কেন তুই সবসময় ওর পেছনে পড়ে থাকিস তোকে তো আমি বলে দিয়েছি আমি তোর কোনো কথায় আবিরকে ছাড়ছি না তারপরেও কেন তুই বারবার এই কথাগুলো বলে যাস কারণ আমি তোর ভালো চাই মায়া কি আছে ও তোকে দেবার মতো হবাক দুঃখ কষ্ট ছাড়া কি দেবে তোকে ও আমাকে কি দেবে না দেবে সেটা সম্পূর্ণ আমার ব্যাপার তুই এসব নিয়ে কথা বলতে আসিস না প্লিজ তুই আমার ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড হয়ে থাক আমার গার্ডেন হওয়ার চেষ্টা করিস না তুই সামান্য একটা পিওনের ছেলের জন্য আমার সাথে এইভাবে কথা বলছিস মীরা মনে রাখিস এই পিওনের ছেলে একদিন তোর জীবন নষ্ট করবে আমার জীবন নষ্ট হবে না সুন্দর হবে সেটা নিয়ে তোকে না ভাবলেও হবে মায়া তুই কি নিজের কাজ কর মায়া আর কিছু না বলে রেগে মেগে চলে যায় সেখান থেকে আবির মীরাকে উদ্দেশ্য করে বলে আচ্ছা আমার আব্বু একজন পিয়ন তাদের সবার সমস্যাটা কোথায় আমার আব্বু তো কোনো খারাপ কাজ করছে না নিজের গায়ে খেটে টাকা উপার্জন করছে তাও কেন মানুষ আমার আব্বুকে নিয়ে এত বাজে কথা বলে গরিবরা কি মানুষ না আমাদের কোনো অধিকার নেই ভালোবাসার তুমি মায়ের কথা ছাড়ো তো ও একটু বেশি কথা বলে আচ্ছা আমরা লেট হয়ে যাচ্ছি আমাকে বাসায় যেতে হবে আব্বু আবার চিন্তা করবে আমার জন্য ঠিক আছে চলো আমি তোমাকে বাসায় পৌঁছে দিচ্ছি বলে দুজন কলেজ থেকে বের হয় একটা রিক্সা নিয়ে দুজনে উঠে পড়ে মীরা বাসার সামনে এসে রিক্সা থেকে নেমে যায় রিক্সা ভাড়া দিয়ে মীরাকে বিদায় জানিয়ে বাসের ভিতর চলে যায় আবির এটা আজ প্রথম নয় যে মীরা রিক্সা ভাড়া দিল আবিরের সাথে সম্পর্ক হবার পর থেকেই মীরাই সবসময় রিক্সা ভাড়া দিয়ে দেয় কারণ সে জানে আবিরের পক্ষে সব সময় রিক্সা ভাড়া দেবা সম্ভব না এরপর সোজা চলে আসে আবির বাসায় আবির রিক্সা থেকে নেমে বাসার ভেতরে চলে যায় বাসার ভেতরে এসে কলেজের ব্যাগ রেখে বেড়ে বসতেই মোবাইলটা বেজে ওঠে 
মোবাইল হাতে নিয়ে দেখে পরিচিত একটা নাম্বার কল রিসিভ করে বলে জি স্যার বলেন তোমার মোবাইলে একটু পর একটা মেসেজ যাবে সাথে লোকেশন আজকে রাতের ভিতরই কাজটা সম্পূর্ণ করতে হবে কোনো রকম মিস্টেক করা যাবে না আবির আজ পর্যন্ত কখনো আমার মিস্টেক হয়েছে স্যার আমি সেটা খুব ভালো করে জানি আবির আর সেজন্যই এই দায়িত্বটাও আমি তোমার উপরই দিয়েছি কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর আমাকে টেক্সট করে দেবে আমি এখন রাখছি আর সিমটা এখন বন্ধ করে ফেলব ভোরে আবার সিম অন করে তোমার টেক্সট দেখব আশা করি আমি নিরাশ হব না ডোন্ট ওয়ারি স্যার আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন এত সময় আবির যে ভদ্রলোকের সাথে কথা বলছিল তার নাম এমদাদ ইসলাম এমদাদ ইসলাম আর কিছু না বলে কল কেটে দেয় আবির মোবাইল রেখে ঘর থেকে বের হয় কলপার থেকে হাত মুখ ধুয়ে এসে উঠোনে থাকা গামছা দিয়ে হাত মুখ মুছে নেয় এরপর ঘরে এসে দেখে তার আব্বু কি রান্না করেছে খাবার জন্য পাতিলে ঢাকনা খুলে দেখে ভাত আর ছোট ছোট পোনা মাছ ঝোল করে রেখেছে আবির চোখ বন্ধ করে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে কিছু সময় খাবারের দিকে তাকিয়ে থাকে আবির এরপর একটা প্লেটে ভাত আর পোনা মাছের ঝোল নিয়ে খেয়ে নেয় খাবার শেষ করে শুয়ে মোবাইল হাতে নেয় মোবাইল হাতে নিয়ে দেখে এমদাদ ইসলামের টেক্সট ভালো করে টেক্সট করে সব কিছু বুঝে নেয় এরপর মোবাইল থেকে টেক্সট ডিলিট করে দেয় চোখ বন্ধ করে ঘুমানোর চেষ্টা করে আবির তখনই দরজা অনেক জোরে জোরে শব্দ হতে থাকে আবির উঠে চোখে হাত দিয়ে ডলতে ডলতে গিয়ে দরজা খোলে দরজা খুলেই দেখে সাকিব মির্জা দাঁড়িয়ে আছে সামনে পিছনে সুমন আর কয়েকটা ছেলে আবির এই সময় সবাইকে একসাথে দেখে বলে আপনারা এই সময় এখানে কোনো কাজে এসেছেন সাকিব মির্জা মুখে কিছু বলে না ঠাস করে আবিরের গালে থাপ্পড় দেয় আবির গালে হাত দিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সাকিব মির্জার দিকে সাকিব মির্জা দাঁতে দাঁত কামড়ে বলে ছোটলোকের বাচ্চা তোর এত বড় সাহস তুই আমার ছেলেকে কুকুর বলিস তোর জিপ ছেড়ে ফেলব আমি এরপর তোর বুক থেকে তোর কলেজেটা বের করে মাপব কত বড় কলেজে হলো তুই আমার ছেলেকে কুকুর বলিস আমার গায়ে হাত তোলার আগে নিজের ছেলেকে জিজ্ঞেস করুন আপনার ছেলে আমার সাথে কি করেছে আমি তো আপনার ছেলের সাথে কথা বলতে যাই না আপনার ছেলে কেন আসে আমার সাথে কথা বলার জন্য দেখেছো আব্বু ছোট লোকের বাচ্চার সাহস কত বড় ও তোমার মুখে মুখে কথা বলছে তুই চুপ থাক আজ আমি ওর একটা ব্যবস্থা করছি আজ একে ছেড়ে দিলে ভবিষ্যতে এর থেকে বেশি বেয়াদবি করবে বলেই সাকিব মির্জা আবার আবিরের গালে থাপ্পড় দেয় আবিরের শার্টের কলার ধরে টেনে বাইরে নিয়ে আসে বাইরে এসে আবিরকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয় যখনই আবিরকে লাথি দিতে যাবে ঠিক তখনই আমজাদ রহমান এসে সাকিব মির্জার পা জড়িয়ে ধরে এরপর কান্না করতে করতে বলে স্যার আমার পলারে এইবারের মতো মাফ কইরা দেন তো আপনার সাথে কি বেয়াদবি করেছে সেটা তো আমি জানি না তবে এমন কিছু আর কখনো করবে না এইবারের মতো ওরে মাফ কইরা দেন আব্বু তুমি এই পিয়নের কথা শোনো না ওর বেয়াদবির উচিত শিক্ষা ওকে দাও নয়তো ভবিষ্যতে ও আরও বেশি কিছু করবে না বাবা আমি ওর হইয়া তোমাদের কথা দিচ্ছি আর কখনো ও তোমাদের সাথে কোনো রকমের বেয়াদবি করবে না তোর জন্য আজ তোর ছেলেকে মাফ করে দিলাম এরপর যদি তোর ছেলে এই ভুল আবার করে তাহলে আমি তোর ছেলের এমন অবস্থা করব বলে সাকিব মির্জা সবাইকে নিয়ে চলে যায় আমজাদ রহমান ছেলেকে ধরে তোলে ছেলের শরীরে ধুলোবালি ছেড়ে কান্না করার না কণ্ঠে বলে তুই কেন বড় লোক মানুষের সাথে কথা বলতে চাস তুই জানিস না ওরা কতটা খারাপ ওরা পারে না এমন কোনো কাজ নেই আবু আমি ওদের সাথে কথা বলতে যাই না ওই সুমনই আজ সকালে আমাকে বাজে কথা বলেছে আমি ওকে শুধু এতটুকুই বলেছি কেন সে ছোটবেলা থেকে কুকুরের মতো আমার পিছনে পড়ে আছে আর তার জন্যই ওর আব্বুকে নিয়ে এখানে এসেছিল কি হয়েছিল সেটা আমি আর শুনতে চাই না তুই আর কখনো ওদের সাথে কোনো কথাবার্তা বলবি না আবির মাথা নাড়ে আমজাদ রহমান ছেলেকে নিয়ে ঘরের ভিতরে চলে আসে আবির নিজের রুমে গিয়ে শুয়ে পড়ে আমজাদ রহমান চলে যায় গোসল করার জন্য আবির মোবাইল হাতে নিয়ে কাউকে কল করে সাথে সাথেই কল রিসিভ করে কল রিসিভ করে উপাস থেকে বলে 
তোমাকে কতবার বলেছি আবির আমাকে এই নাম্বারে কল করবে না তুমি তো সব কিছু জানোই তুমি কি অবস্থায় আছো সেটা তুমি খুব ভালো করেই জানো তারপরও কেন বারবার কল করো কাজ করতে হবে আপনাকে কি কাজ সেটা তাড়াতাড়ি বলো কেউ যদি নাম্বার ট্র্যাক করে তাহলে আমাদের সব প্ল্যান মাটি হয়ে যাবে আপনার মোবাইলে দুজনের ছবি যাবে আগামী এক ঘন্টার ভেতরে আমি ওদের ছবি দেখতে চাই আবির তুমি জানো তুমি কি বলছো এতে করে সব কিছু সামনে চলে আসবে কোনো কিছুই হবে না স্যার ওদের অপকর্মের কিছু প্রমাণ আমি আপনাকে দিচ্ছি আর আপনি তারপর কি করবেন সেটা আমি খুব ভালো করে জানি যদি আমার এই কাজটা আপনি না করেন তাহলে আমিও আর আপনার কোনো কথাই শুনবো না তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেল করছো আবির আমি এটা তোমার থেকে আশা করি না আপনার থেকে শিখেছি স্যার সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুলটা একটু বাঁকা করতে হয় ঠিক আছে তুমি ছবি পাঠিয়ে দাও কাজ হয়ে যাবে আবির আর কিছু না বলে কল কেটে দেয় এরপর এমদাদ ইসলামকে দুটো ছবি পাঠিয়ে দেয় আর সাথে তাদের কিছু অপকর্মের প্রমাণ আবির ঠোঁটে শয়তানি হাসি হাসে মীরা তোর বান্ধবী আমাকে কল করেছিল তুই নাকি কোন পিওনের ছেলের সাথে রিলেশনে আসিস কথাটা কি সত্য হ্যাঁ বো সত্যি তবে ও খুব ভালো ছেলে তুই ভুলে যাচ্ছিস তোর বাবাকে এই শহরের টপ বিজনেসম্যান তোর বাবা মাইনুল খালের মেয়ে সামান্য একজন পিওনের ছেলের সাথে আমার ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে মানুষজন যদি এই কথা শোনে তাহলে কি হবে তুই বুঝতে পারছিস আমি তোকে ভালো করে বলে দিলাম আমি যেন আর কখনো না শুনি এইসব কথা তুমি এই পিওনের ছেলের সাথে মিশবে না যদি তুমি ওই ছেলের সাথে মেশো তাহলে আমি কি করব সেটা তোমার ধারণারও বাইরে এরা খুব ভালো করে জানে তার আব্বুর ক্ষমতা সম্পর্কে তার আব্বু চাইলে তাদেরকে সারা জীবনের জন্য জেলের ভেতরে ভরে রাখতে পারবে তাই আর কিছু না বলে উঠে চলে যায় মরিয়ম খান পাশে বসেছিল মাইনুল খানকে উদ্দেশ্য করে মরিয়ম খান বলে এভাবে কথা বলার কি কোনো প্রয়োজন ছিল ভালো করে মেয়েটাকে বুঝিয়ে বললেই তো হতো না যেটা বোঝো না সেটা নিয়ে কথা বলো না তোমার মেয়ে এখন ভালোবাসায় অন্ধ হয়ে আছে তাই ভালো করে বললেও তোমার মেয়ে শুনবে না কত বড় বড় বিজনেসম্যান চায় আমার মেয়েকে তাদের ঘরের বউ করার জন্য আর তোমার মেয়ে কি না পা কাটলো একটা পচাশা মুখে আচ্ছা এখন তুমি ঠান্ডা হও বাচ্চা মেয়েও ভুল হতেই পারে তাই না দেখবে সময়ের সাথে সাথে সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে মাইনুল খান আর কিছু না বলে উঠে চলে যায় নিজের রুমে রাত এগারোটা ছুঁই ছুঁই আবির ঘর থেকে বের হতে গেলে পেছন থেকে আমজাদ রহমান বলে তুই আবার রাত কইরে বাইরে যাচ্ছিস তোকে কতবার বলেছি রাতে বাইরে না যেতে আবির ভেবেছিল তার আব্বু ঘুমিয়ে গেছে হঠাৎ করে তার আব্বুর কণ্ঠ শুনে আবির চমকে উঠে পেছনে তাকায় কিছুটা ভীত কণ্ঠেই বলে আবু তুমি এখনো ঘুমাওনি কেন আমি ঘুমালে তুই বাইরে চলে যেতে পারবি এখন জেগে আছি বলে তোর বাইরে যেতে সমস্যা হবে আবু আমার একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ আছে তবে তুমি ভয় পেও না তোমার ছেলে এমন কোনো কাজ করতে যাচ্ছে না যে তোমার মাথা কারো কাছে নিচু করতে হতে পারে আমাকে আর কয়েকটা মাস সময় দাও আমি তোমাকে সব কিছু বলব কি এমন কথা আছে তোর আচ্ছা আমাকে এখন বলতে পারবি না আর এত রাতে তোর কি এমন ইম্পর্টেন্ট কাজ এত রাতে কোনো ভালো ঘরের ছেলেরা ভাষা থেকে বের হয় না আমি যে তোকে এই শিক্ষা দেয়নি এই বয়সেও পিয়নের চাকরি করছে শুধুমাত্র তোকে মানুষের মতো মানুষ করার জন্য আর তুই বখাটে ছেলেদের মতো রাত বেড়াতে ঘরের বাইরে যাচ্ছিস আবু তুমি আমাকে ভুল বুঝছো তুমি আমাকে আর কিছুদিনের জন্য সময় দাও আমি তোমাকে সব কিছু এসে বলবো যদি আমাকে এখন সব কিছু বলিস তবে বাইরে যেতে পারবি আর যদি না বলিস তাহলে ঘরের বাইরে এক পাও রাখবি না সব কিছু নিয়ে জড়াজড়ি করো না তো আব্বু বলছি তো এখন বলা সম্ভব না কোনোভাবেই তারপরও কেন জোর করছো তুমি আমাকে বারবার আবিরের কথা শুনে আমজাদ রহমানের রাগ উঠে যায় আবিরের গালে থাপ্পর দিয়ে বলে ব্যাতক কোথাকার আমাকে ধমক দিয়ে কথা বলিস এই জন্যই কি এত কষ্ট করে তোকে বড় করছি কি করেছ তুমি আমার জন্য ঠিক মতো খাবার দিতে পারো না তুমি আমাকে আর বলছো 
আমাকে ভালো রেখেছো তুমি না তোমার জন্য সবার কাছ থেকে আমি শুনতে পাই আমি পিয়নের ছেলে সবাই আমাকে ছোট করে কথা বলে শুধুমাত্র তোমার জন্য অভাব আর দারিদ্রতা ছাড়া কি দিয়েছ তুমি আমাকে আমাকে আমার কাজ করতে দাও আমার কাজে বাধা হয়ে আসবে না যদি আমার কাছে বাধা দাও তাহলে আমি ভুলে যাব তুমি আমার আব্বু কথাটা বলে আমি চোখ বন্ধ করে ফেলো রাগের মাথায় সে কি বলেছে সে নিজেও বুঝতে পারেনি আবিরের কথা শুনে আমজাদ রহমানের চোখের পানি টলমল করছে আমজাদ রহমান চোখের পানি ধরে রাখতে পারে না কান্না করতে করতে আবিরকে উদ্দেশ্য করে বলে তুই আমাকে এত বড় কথাটা বলতে পারলি আমি তো তোর কখনো খারাপ চাইনি তোর জন্য এই বয়সেও কাজ করে যাচ্ছি আরে নিজে না খেয়ে তোর মুখের খাবার তুলে দিই আমি এই পিয়নের চাকরিটা আছে বলে দুবেলা দুটো খেতে পারিস আমার পিয়নের চাকরির জন্য যখন তোর এতই সমস্যা তখন চল আজ থেকে তোরা আমার মাঝে কোনো সম্পর্ক নেই আজ থেকে তুই আমার কেউ না আর আমিও তোর কেউ না আর কোনো দিন আমাকে আব্বু বলে ডাকবি না যদি ভুল করে আমাকে তুই কখনো আব্বু বলে ডাকিস তাহলে আমার মরা মুখ দেখবি তুই যাই এখন তুই আমার সামনে থেকে কান্না করতে করতে কথাগুলো বলে নিজের রুমে চলে যায় আমজাদ রহমান আবির নিজের জন্য নিজেই টানতে থাকে রাগের মাথায় ঘরের মেঝেতে লাথি দেয় নিজেই নিজেকে বলতে থাকে তুই কি বললি আবির যে মানুষটা তোর জন্য দিন রাত এক করে কাজ করছে তুই আজ সেই মানুষটাকে আঘাত দিয়ে কথা বললি কেমন হতো সত্যিটা তোর আব্বুকে বললি তুই সত্যি একটা অপদার্থ আর স্বার্থ পর ছেলে কথাগুলো বলে আবির বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে থাকে আবির মনে মনে বলে কাল সকালে এসে সব কিছু ঠিক করে নেবে এসব ভাবতে ভাবতে ঘর থেকে বের হয়ে যায় কিছু সময়ের পর চলে আসে নিজের গন্তব্যে এসে দেখে চারজন তার জন্য অপেক্ষা করছে আগে চারজনকে উদ্দেশ্য করে বলে এমনিতে অনেক লেট হয়ে গেছে আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না তাহলে সব প্ল্যান মাটি হয়ে যাবে তোমরা দুজন এদিকে যাও আর তোমরা দুজন ওদিক দিয়ে সবার কানে ব্লুটুথ থাকবে আমরা পাঁচজন একটা কনফারেন্সে থাকব কেউ যদি কোনো কিছু দেখো সাথে সাথে ইনফর্ম করবে সবাই ঠিক আছে বল এরপর দুজন ডান দিকে আর দুজন বাম দিকে চলে যায় আবির একটা পুরনো বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির দরজার সামনে গিয়ে ভেতরে কান পাতে ভেতর থেকে অনেক মানুষের শব্দ শুনতে পায় কি করে ভেতরে যাবে বুঝতে পারছে না আবির তখনই চারজনের মধ্যে একজন বলে স্যার বাড়ির পিছনের দিকে ঢোকার জন্য একটা রাস্তা আছে সবাই বাড়ির পিছনে চলে আসুন আমাদের হাতে আর বেশি সময় নেই আর লেট করলে অনেক দেরি হয়ে যাবে তোমরা চারজন বাড়ির পিছনে যাও ওদেরকে দেখা মাত্র গুলি করা শুরু করবে আর বাকিটা আমি সামলে নেব তবে মালগুলো যেন কোন রকমের মিস না হয় চারজন একসাথে বলে ঠিক আছে এরপর চারজন বাড়ির পিছনে চলে যায় সেই দরজা দিয়ে আস্তে আস্তে খুব সাবধানে চারজন বাড়ির ভিতরে ঢুকে যায় ভিতরে প্রায় দশ থেকে বারো জন লোক হঠাৎ করে বৃষ্টির মতো গুলি আসতে থাকে লোকগুলো পালানোর সুযোগ পায় না গুলি লেগে মারা যায় সাথে সাথে এর মধ্যে আবির বাড়ির ভিতরে ঢুকে যায় আবির সবার দিকে রিভেলবার তাক করে হঠাৎ আবিরের চোখ আটকে যায় একজনের কাছে সামনে আর কেউ না সাকিব মির্জার ছেলে সুমন মির্জা দাঁড়িয়ে আছে আবিরকে দেখে সুমন রাগে কণ্ঠে বলে সুমনের বাচ্চা তুই এখানে আমার চারজন মানুষকে তাহলে তুই মেরেছিস তোর সাহস হলো কি করে এইখানে আসার আমার সাহসের স্থিতাও এখনো দেখিস নাই তুই সব সময় ঠিক মতো থাকি বলে মনে করিস না আমি কাপুরুষ আমার আসল পরিচয় পেলে তুই জায়গায় দাঁড়িয়ে প্যান্ট নষ্ট করে ফেলবি আচ্ছা তাই নাকি তার আসল পরিচয় কি ফিয়নের ছেলের আবার পরিচয় সুমনের কথা শুনে সবাই একসাথে হাসতে থাকে আবিরও সাথে সাথে হাসতে থাকে আবিরকে এভাবে হাসতে দেখে সবাই চুপ হয়ে যায় সুমন বলে তোকে এখনো ভালো করে বলছি এখান থেকে চুপচাপ চলে যা নয়তো আমি তোর কি করতে পারি সেটা তুই খুব ভালো করেই জানিস আজ দুপুরে যেটা দেখেছিস সেটা শুধু ট্রেলার ছিল আমার কথা যদি এখন না শোনিস তাহলে কাল সকালে পুরো সিনেমা দেখবি কাল সকাল পর্যন্ত তোর হায়াত থাকলে তো কিন্তু আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না তো তো এতক্ষণে জেলে থাকার কথা তুই এখানে আসলি কি করে হুম 
তার মানে কি তোর বাপ এখনো জেলে ঢোকে নি এক মিনিট আমি খবর নিয়ে দেখি তো আগে বলে আবির এমদাদ ইসলামকে কল করে এমদাদ ইসলাম সাথে সাথে কল রিসিভ করে রাগী কণ্ঠে আবিরকে বলে তুমি আবার এখন কল করেছো তোমাকে না বলেছি আমাকে না করতে মিশন কমপ্লিট হয়ে গেলে কি করতে হবে তুমি জানো না কুল স্যার আপনার কাছ থেকে একটা খবর নেওয়ার জন্য কল করেছি মোবাইল লাউড স্পিকারে আছে আমি যে আপনাকে বলেছিলাম সুমন মির্জা আর তার ছেলেকে জেলে ঢুকাতে আপনি কি তার কিছুই করেননি সুমন মির্জাকে জেলে ঢুকিয়েছি সেই বিকেলেই কিন্তু তার ছেলেকে কোথাও খুঁজে পাইনি তবে এসব নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না কাল সকালের মধ্যে ওর ছেলে ভেতরে থাকবে আপনাকে আর সেই কষ্টটা করতে হবে না স্যার তোমার মির্জার ছেলে আমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে ওর হায়াত শেষ হয়ে গেছে গুড নাইট স্যার আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন মিশন অলমোস্ট কমপ্লিট বলে কল কেটে দেয় সুমন আবিরের দিকে রাগী চোখে তাকিয়ে রাগী কণ্ঠে সুমন আবিরকে বলে কুত্তার বাচ্চা তোর এত বড় সাহস তুই আমার আব্বুকে জেলে পাঠিয়েছিস আমাকে মারা স্বপ্ন দেখছিস তুই তোর মতো একজন পিয়নের ছেলে এই সুমন মির্জাকে মারবে কি ভাবছিস তুই সুমন ভাবছিস তোর চুল পাকে নি বয়স অনেক কম তাই বলে কি আজরাইল তোর জন্য আসবে না তোর ধারণা ভুল আজরাইল জোয়ান বোড়া কাউকেই মানে না যখন তার মৃত্যুর পরোয়ানা জারি হয় তখন তাকে ঠিকই এসে নিয়ে যায় বলে আবির সুমনের সাথে থাকা সবগুলো লোককে গুলি করে মেরে ফেলে এটা দেখে সুমন ভয় পেয়ে যায় দূরে আবিরের পা জড়িয়ে ধরে কান্না করতে করতে বলে আমাকে তো মাফ করে দে আবির আমি তোকে চিনতে পারিনি আমি তোকে কথা দিচ্ছি এই কথা কেউ জানবে না শুধু তুই আমার প্রাণ ভিক্ষা দে হাসতে হাসতে আবির চারপাশে ঘাড় ঘোরাতে ঘোরাতে বলে এখন তুই তোর যোগ্য জায়গায় আছিস তবে অনেক লেট হয়ে গেছে কিছু করার নেই তোর আয়ু কমানোর জন্য আমি এসে গেছি এই পৃথিবীর আলো তোর জন্য হারাম হয়ে গেছে সুমন কিছু বলবে তার আগেই আমি সুমনের মুখে রিভলভারের নল ঢুকিয়ে দেয় এক সেকেন্ডও সময় নষ্ট করে না পুরো ম্যাগাজিন সুমনের মুখে খালি করে দেয় মুহূর্তে সুমনের নিথর দেহটা মাটিতে পড়ে যায় এরপর আবির চারজনকে উদ্দেশ্য করে বলে মালগুলো জায়গা মতো পৌঁছানোর ব্যবস্থা করো আর এরপর এই বাড়িটার কি করতে হবে সেটা হয়তো নতুন করে বলতে হবে না টোয়েন্ট ওয়ারি স্যার আপনি নিশ্চিন্তে বাড়ি যান বাকি সব কিছু আমরা সামলে নেব আর স্যারকে কাল সকালে আমার অ্যাকাউন্টে আমার পার্সেন্টেজটা পাঠিয়ে দিতে বলো আমি এখন গিয়ে ঘুমাবো ঘুম থেকে ওঠার পর যেন সাথে সাথে আমার অ্যাকাউন্টে পার্সেন্টেজ দেখতে পাই ওটা নিয়ে আপনি কোনো চিন্তা করবেন না আজ পর্যন্ত ইমদাস স্যার কখনো আপনাদের পার্সেন্টেজ দিতে ভুল করেনি এবারও ভুল হবে না ওনার আবির আর কিছু না বলে বের হয়ে যায় বাড়ি থেকে এরপর হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে সোজা নিজের বাড়িতে কলপার থেকে হাত মুখ ভালো করে ধুয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে আমজাদ রহমানের রুমের বাইরে থেকে তাকায় ভেতরে দেখে আমজাদ রহমান ঘুমিয়ে আছে এরপর আবি নিজে রুমে গিয়ে শুয়ে পড়ে এই রোজ রোজ খুন খারাবি নিউজ দেখতে দেখতে আর ভালো লাগে না কবে যে এসব খুন খারাবি বন্ধ হবে আমরা একটা মানুষকে বাঁচাতে কত যুদ্ধ করি এক পার্সেন্ট চান্স থাকলেও আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করি মানুষটাকে বাঁচানোর জন্য আর এরা এত সহজে একটা মানুষকে কিভাবে মারতে পারে এদের বুক একবারও কেঁপে ওঠে না আম্মু যারা মারা গেছে তারা ভালো নয় শুনলে তো স্মাগলিং ড্রাগসের ব্যবসা নারী পাচারকারী ছিল ওদের সাথে যা হয়েছে ঠিকই হয়েছে তুমি বলো তো আম্মু যদি আমাকে কেউ কিডন্যাপ করে পাচার করে দিত তখন তুমি কি মনে প্রাণে চাইতে না লোকটা যেন শাস্তি পায় লোকটা যেন মারা যায় একটা মানুষ যতই খারাপ হোক মীরা তাকে মারার ক্ষমতা আমাদের নেই এদেশে আইন আছে একটা মানুষের সামান্য হাতের আঙুলটা কাটলে মানুষটার কতটা কষ্ট হয় জানিস আমি একজন ডক্টর মানুষের বাঁচার জন্য কত আকতি সেটা আমি নিজের চোখে দেখি যে যেমন কর্ম করবে তাকে তো তেমনই শাস্তি পেতে হবে আম্মু অপরাধের শাস্তি দেবার দায়িত্ব আইনের কোনো গুন্ডা মাস্তানের নয় তুমি ছোট মানুষ এসব বুঝবে না যাও গিয়ে পড়তে বসো 
গতকাল রাতে সুমন আর তার লোকজনের মৃত্যুর খবর দেখাচ্ছিল টিভিতে আর এসব দেখেই এত সময় কথা বলছিল মীরা তার আম্মুর সাথে মরিয়ম খানের কথা শুনে মীরা আর কিছু বলে না সোজা নিজের রুমে চলে যায় রুমে এসে মোবাইল হাতে নিয়ে একবার চিন্তা করে আবিরকে কল করবে কিন্তু তার আব্বুর বলা কথাগুলো মনে পড়ে যায় তাই কল না করে মোবাইল থেকে যায় আবির দাঁড়িয়ে আছে একটা খালি জায়গার সামনে জায়গাটার পরিমাণ কম করে হলেও পনেরো থেকে কুড়ি শতাংশ হবে আবিরের হাতে জমে সমস্ত কাগজপত্র কাগজটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলে আর মাত্র কিছুদিনের সময় এখানে একটা বিশাল বড় অনুষ্ঠান হবে আবির রহমানের নামে যারা এতদিন পিয়নের ছেলে বলে আমাকে অপমান করেছে তারাই আমাকে উঠতে বসতে সালাম দেবে আর আমার আসল পরিচয়টা সকলের সামনে আসবে এইভাবে দিন কাটতে থাকে আবির আর মীরার সম্পর্কে দূরত্ব হতে থাকে সেটা আবির খুব ভালো করে বুঝতে পারছে আবির নিজে মন খারাপ করে বসে আছে প্রায় দু বছর আজ আমজাদ রহমান আবিরের সাথে কোনো কথা বলে না আবির চাইলেও কথা বলতে পারে না আমজাদ রহমানের সাথে আমজাদ রহমান যে তাকে কসম দিয়ে রেখেছে আবিরের নাম্বার একটা কল আসে খুব পরিচিত মানুষের মানুষটার কেউ না আবিরের একমাত্র বন্ধু রোহানের আবির কল রিসিভ করে বলে খিরে তুই তো আমাকে ভুলেই গেছিস তুই খুব ভালো করে জানিস আবির আমি পৃথিবীর সব কিছু ভুলে গেলেও তোকে ভুলতে পারবো না থাক আর সিনেমার ডায়লগ দিতে হবে না একটা কল নেই একটা খবর নেই একবার জিজ্ঞেসও করিস নি কেমন আছি তুই তো শহরে গিয়ে আমাকে ভুলেই গেছিস কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত আছি রে তোকে কল দিতে খুব ইচ্ছে করে তোর সাথে কথা বলার জন্য কিন্তু নতুন চাকরি তো তাই সময় করে উঠতে পারছি না আচ্ছা এসব স্যার তারপর বল মীরা আর তোর সম্পর্ক কীরকম চলছে কোনো কিছু ঠিক নেই রে আব্বু আমার সাথে কথা বলে না মীরাও আজকাল আমাকে এড়িয়ে চলে এসব কি বলছিস তুই আঙ্কেল কেন তোর সাথে কথা বলে না আর মীরা হঠাৎ করে কি হয়েছে এরপর আবির রোহানকে সেই রাতের কথা বলে যে রাতে আমজাদ রহমানের সাথে আবিরের কথা কাটাকাটি হয়েছিল সব শুনে রোহান বলে ভোলটা তো তোরই তুই আর কাউকে কিছু না বললেও আঙ্কেলকে তো বলতে পারতি তোর আসল পরিচয়টা তোর কি মনে হয় তুই আঙ্কেলকে বললে আঙ্কেল কাউকে বলত এই কথা দোস্ত তো জানিস সব কিছু খুব ভালো করে আমি কোন অবস্থানে আছি সেটাও তো জানিস রাতে যেটা করছি সেটা জেনেই করছি কত কিছু করার পর আজকে এই জায়গায় আসতে পেরেছি বলতো আমি তো ঠিক করেছিলাম আর পিছনে যাওয়ার পর নিজেকে সবার সামনে নিয়ে আসবো আসল পরিচয় কিন্তু আব্বু সব কিছু ওটপাট করে দিল আর এদিকে মেয়েরাও দুটো বছর থেকে এড়িয়ে যাচ্ছে আমার সাথে সম্পর্ক রাখবে কি রাখবে না সেটা সরাসরি বলছে না আমাকে ছাড়ছেও না ধরছেও না আমি তোমাকে একটা বুদ্ধি দেই ট্রাই করে দেখতে পারিস যদি মীরা তোকে সত্যি ভালোবাসে তাহলে তোর এ কথা শোনার পর তোকে বোঝাবে তারপর তোর সাথে থাকবে আর যদি তোকে থাপ্পড় দিয়ে চলে যায় তাহলে বুঝে নিবি মীরা তোকে ছাড়ার জন্য একটা অজুহাত খুঁজছিল তোর কথা বুঝলাম কিন্তু বলবোটা কি সেটা তো বলবি তুই মীরাকে এমনভাবে বলবি যেন মীরা বুঝতে পারে তুই ওকে সত্যি সত্যি বলছিস কথাগুলো আরে বেটা তোর কথা তো বুঝলাম কিন্তু বলবোটা কি সেটা তো বলবি সাথে দেখা করবি তুই মিয়াকে নিয়ে একটা পার্কে যাবি এরপর একটা নির্জন জায়গায় দেখেই বসে পড়বি দেন তুই মিরাকে বলবি ইউ ওয়ান্ট টু হ্যাভ ফিজিক্যাল রিলেশনশিপ উইথ মিরা আর ইউ ক্রেজি মিরা উইল হেল্প মি আফটার সেইং দিস আমি তো এটাই চাইছি আবে মীরা যদি তোকে সত্যি ভালোবাসা আর তোর হয়ে থাকতে চায় তাহলে মীরা তোকে বোঝাবে কিন্তু যদি সত্যি মীরা তাকে ছেড়ে যেতে চায় তাহলে তোকে কোনো কিছুই বোঝাবে না এই অজুহাত ধরে তোকে ছেড়ে চলে যেতে চাইবে কিন্তু মীরা চলে গেলে আমি বাঁচব কি করে আমি যে আমার জীবনের থেকেও বেশি মীরাকে ভালোবাসি তুই আগে বলতো আমার কথাগুলো মীরাকে তারপর দেখি না হয় কি হয় আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি কাল ট্রাই করছি বলেই আবির কল কেটে দেয় পরের দিন মীরাকে আগে দেখা করতে বলে মীরা অনেকবার না করলেও আবিরের জোড়াজুড়িতে মীরা আসতে বাধ্য হয় মীরা আসার পর কী সব কথাবার্তা হয়েছে সেটা আপনারা খুব ভালো করেই জানেন আবির হসপিটালে শুয়ে আছে রোহান বসে আছে আবিরের পাশে 
আমজাদ রহমান দেখার জন্য এসেছে তবে এমদাদ ইসলাম খুব গম্ভীরভাবে তাকিয়ে আছে আবিরের দিকে মীরা তোর সাথে এমন করবে আমি বুঝতে পারিনি দোস আমার জন্য আজ তোর এই অবস্থা আমাকে তুই মাপ করে দিস আরে ছাড় তো আমি কে সেটা তো তুই জানিস এসব মার আমার জন্য কিছুই না আর একটু কম মারলে হাসপাতালে আসতে হতো না তোকে আমি আজও বুঝতে পারলাম না এত মন খারাপের পরেও তুই এসব কথা বলছিস এই তোমরা চুপ করো তো আবির আমি ভাবতে পারছি না তুমি এতটা নিচে নামতে পারো তুমি কি ভুলে গেছো কে তুমি তুমি কি করে পারলে একটা মেয়েকে এত বাজে প্রস্তাব দিতে স্যার আপনি আমাকে যে অবস্থায় রাখেন না বলে কি উপায় আছে যেটা আমি সেটা তো সবার সামনে নিয়ে আসতে দিচ্ছেন না তুমি খুব ভালো করে জানো কেন আমি তোমার আসল পরিচয় সবার সামনে আনছি না কিন্তু তাই বলে তুমি একটা মেয়েকে এমন প্রস্তাব দেবে আর সেটাও এই শহরের টপ বিজনেসম্যান মাইনুল খানের মেয়েকে সময় মতো আমি খবর না পেলে কি হতো সেটা কি তুমি বুঝতে পারছো স্যার মেয়েটা আমার ভালোবাসার মানুষ এরপর স্যারকে সব বলি কেন মিনাকে সব কথা বলেছি স্যার বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে যা হবার হয়ে গেছে এখন নিজে মনোযোগী হও আর তুমি মাইনুল খানের কাছে মারা গেছো আর এই ব্যাগে তোমার টাকা আছে যেটা তুমি পুলিশ অফিসারের থেকে চেয়েছিলে তোমার মতো একজন অনেস্ট সে যাই হোক নেক্সট টাইম এমন কিছু আর যেন না শুনি এমদাদ ইসলাম কথা শেষ করেই চলে যায় আবির তাকিয়ে আছে রোহানের দিকে রোহান আবিরকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলে এভাবে তাকিয়ে আছিস কেন আচ্ছা এখন কি করবি তুই কি আর করব মেয়েরা আড়ালে থেকে ও সকল বিপদে পাশে থাকব আর যদি ওর বাপ ভুল করে ওর বিয়ে ঠিক করে তাহলে সেগুলো ভাঙব আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো এবার একটা বিশাল বড় করে বাড়ি করব ওই ভাঙা করে আর থাকতে ইচ্ছে করছে না বর্তমান মীরা চেঞ্জ করে কোন দেশে আছে কিছু সময় পর আবির রুমে আসে রুমে এসে দেখে মেয়েরা মাথা নিচু করে বসে আছে কিছু না বলে আবির শুয়ে পড়ে মীরা একবার আবিরের দিকে তাকিয়ে আবার অন্য দিকে তাকায় রাগে কটমট করতে করতে বলে আমি তোমার পাশে শুয়ে সারাদার আট কাটাবো এটা যদি তুমি ভেবে থাকো তাহলে তুমি ভুল ভাবছো আমি কখনো তোমার সাথে একই পেটে রাত কাটাবো না এটা তোমার প্রবলেম কিন্তু তুমি যদি এটা ভাবো আমি সোফায় চলে যাব কিংবা তোমাকে সোফায় গিয়ে ঘুমোতে বলবো তাহলে তুমি ভুল ভাবছো তোমাকে আমার সাথে এখানেই ঘুমোতে হবে একই বিছানায় এখন কথা না বলে চুপচাপ শুয়ে পড়ো ইম্পসিবল আই উইল নেভার স্লিপ ইন দ্য সেম বেড উইথ ইউ অ্যাজ ইউ কেল মে স্টিল আই উইল নেভার শেয়ার এ বেড উইথ ইউ ইফ নেসেসারি আই উইল স্পেন্ড দ্য হোল নাইট সিটিং ইন দ্য ফ্লোর স্টিল ইম্পসিবল উইথ ইউ যদি এখন আমার কথা না শোনো তাহলে আমি জোরাজুরি করতে বাধ্য হব মেরা তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করছি তাই বলে ভেবো না তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করতে পারব না চুপচাপ শুয়ে পড়তো এখানে নয়তো আমি কি করতে পারি সেটা তোমার ধারণার বাইরে মীরা খুব ভালো করেই জানে আবির এখন তার সাথে কি করতে পারে আর কিছু বলে না চুপচাপ আবিরের পাশে শুয়ে পড়ে মীরা উল্টো পাশে ঘুরে শুয়ে থাকলে আবির বলে আমার দিকে ঘুরে শো তোমার সব কথা আমি শুনতে পারবো না তোমার পাশে শুয়ে থাকতে বলেছ শুয়েছি কিন্তু আমি তোমার দিকে ঘুরে যেতে পারবো না আমি জানি তো আমার দিকে তাকালে তুমি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারবে না তাই তো উল্টো দিকে হয়ে শুয়ে আছো আবির তুই নিজের ইজ্জতই বাঁচিয়ে রাখিস তোর দিকে তাকালেই তোর বউ নিজের কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলবে রাতে না জানি বউয়ের সাথে কি করিস আবিরের কথা শুনে মেয়েরা রেগে যায় আবিরের দিকে ঘুরে শুয়ে রাগে কণ্ঠে বলে একদম উল্টো পাটা কথা বলবে না তোমাকে দেখলে আমি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারি না এটা সত্যি তবে সেটা তোমার সাথে কিছু করার জন্য নয় নিজের মুখটাকে সামলে রাখার জন্য তোমার এই মুখটা আমার সামনে আসলে না মুখ থেকে হাজারো গালি বের হয়ে যায় তোমার জন্য যদি আমার চোখের ভাষা বুঝতে পারো তাহলে দেখে নাও এই চোখে তোমার জন্য কতটা ঘৃণা জন্মে আছে মেয়েরা মন যদি একবার ব্যর্থ হয়ে যায় প্রেমে স্বপ্নে তখনও পথটাও থেমে যায় কিন্তু তখনও কিছু স্মৃতি থেকে যায় প্রিয় মানুষটার প্রেমে জয় পরাজয় দুটোই থাকে মেনে নিতেই হবে হার ব্যর্থতা সেই প্রেমেরই দেয়া উপহার আমি যাকে বৃষ্টির মতো ভেবেছিলাম সেটা বৃষ্টি ছিল না ঝড় হয়ে ভেঙে এসেছে সে আমার মনে আর কত এভাবে কাঁদাবে আমাকে সে কোনো সৃষ্টি নয় ভালোবাসা কোনো খেলা নয় শুধু অবহেলা নয় একা পথ চলা নয় নয় অভিনয় 
যদি হারিয়ে যায় স্বপ্ন আশা ব্যথাই তখন হয় শুধু গানের ভাষা এই মন এতদিনেতে বুঝে গেছে অন্ধকারের ভাষা যে দুঃখের সময় পাশে ছিল সেই তো আপন জন দুটি হাত ছড়িয়ে আমাকে জড়িয়ে এই আধারে বলো ভালোবাসো ছায়াও পথ ভুলে যায় শুধু একা ফেলে যায় নিজের ছায়াকে কখনো ধরা যায় না তবু মিছেই তাকে ধরতে যাওয়া তুমি কি মনে করেছো এসব ইমোশনালি কথা বললে আমি তোমাকে আবার ভালোবাসতে শুরু করব সেটা কখনো হবে না এই জন্মে কেন কোনো জন্মে আমি তোমাকে ভালোবাসব না ভালো তো তোমাকে আমি বাঁচতেই হবে মীরা আজ নহে কাল কিংবা এক সপ্তাহ পর অথবা এক মাস পর নয়তো এক বছর পর তুমি আমাকে ঠিকই ভালোবাসবে এমন দিন আসার আগে আমি নিজেকে শেষ করে দেব যে আমার আব্বুকে ব্ল্যাকমেল করে আমাকে বিয়ে করতে পারে তাকে আমি কখনো মন থেকে স্বামী হিসেবে মানব না আর ভালোবাসে তো দূরের কথা সময় হলে সব দেখা যাবে আর তোমার আব্বু কোন সাধু পুরুষ নয় তোমার আব্বু তার জন্য তোমাকে বিপদের দিকে এগিয়ে দিয়েছে আমি আজও ভুলিনি তোমার আব্বুর করা অন্যায়ের কথা আমার আব্বু কোনো অন্যায় করতে পারে না তুমি আমার আব্বুকে ভয় দেখিয়েছ হবে হয়তো কোনো গুন্ডা পান্ডা তুমি যার জন্য আমার আব্বু তোমাকে ভয় পেয়ে আমার হাত তোমার হাতে দিতে বাধ্য হয়েছে তোমার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল মেরা তোমার আব্বু আমার সাথে যা করেছিল তা আমি আজও ভুলিনি আর কি কারণে তোমার আব্বু তোমাকে আমার হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছে সেটা তুমি তোমার আব্বুর কাছ থেকে জেনে নিও কি করেছে তোমার সাথে আমার আব্বু আমার আব্বু তো তোমাকে ভালো করে চিনেও না আমাদের যেদিন ব্রেক আপ হয় সেদিন তুমি তো চলে গিয়েছিলে বাসায় আমি ছিলাম জেলে তোমার আব্বু পুলিশকে টাকা খাইয়ে আমাকে পশুর মতো মেরেছে যদি বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞেস করো তোমার আব্বুকে কথাটা বলে আবির বেড থেকে উঠে যায় ড্রয়ার থেকে সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে চলে আসে ব্যালকনিতে মীরাও বাসা থেকে উঠে যায় আবিরের পিছন পিছন ব্যালকনিতে চলে আসে এসে দেখে আবির মুখে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মীরা আবিরকে জিজ্ঞেস করে আমার আব্বু পুলিশকে টাকা খাইয়ে তোমাকে মেরেছে এটা আমি বিশ্বাস করি না এরপর আবির সেদিনের সব কথা মীরাকে বলে মীরা সব শুনে চুপ হয়ে যায় কিছু সময় পর আবিরকে আবার জিজ্ঞেস করে সেই জন্যই কি তুমি আমার আব্বুর উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য আমাকে বিয়ে করেছো প্রতিশোধ নেবার জন্য তো তোমাকে বিয়ে করেছে এটা সত্যি কথা তবে তোমার আব্বু সেই জন্য তোমাকে আমার হাতে তুলে দেয়নি তার পিছনে আছে অনেক বড় একটা রহস্য তুমি গিয়ে তোমার আব্বুর থেকে জেনে নিও সেই রহস্যটা কি আব্বুর কাছে জানতে হবে কেন তুমি বলতে পারো না আব্বু কি করেছে আমি তোমার আব্বুর টাকায় কেন চাকর না যে তুমি যা বলবে আমাকে তাই করতে হবে গেট আউট মীরা আর কিছু না বলে চলে আসে রুমে বসে বসে ভাবতে থাকে কি এমন করেছে তার আব্বু যার জন্য বাধ্য হয়ে আবিরের হাতে তুলে দিতে হলো তাকে পরের দিন সকালে মীরা ঘুমিয়ে আছে আবির তাকিয়ে আছে মীরার ঘুমন্ত মুখের দিকে মীরার মুখের উপরে আসা চুলগুলো নিজের কনিষ্ঠ আঙুল দিয়ে সরিয়ে দেয় মীরার ঘুমন্ত মুখের পানে তাকিয়ে বলতে থাকে ভালোবাসে কি করে ভুলে যেতে হয় তোমার কাছে শিখেছি কিন্তু তারপরও দু চোখের অশ্রু দিয়ে তোমার নামটি লিখেছি আমার এই হৃদয় তোমারই বসবাস সেখানে হয়েছ তুমি অমরিন সত্যি বলতে তোমাকে ভুলতে চেয়ে কখনো তোমাকে আমি ভুলতেও পারিনি মীরা ভুলে যেতে চেয়েছি তোমার দেয়া প্রথম গোলাপ ভুলে যেতে চেয়েছিলাম তোমার জন্য জমিয়ে রাখা সেই বকুল ফুলগুলোর কথা ভুলে যেতে চেয়েছিলাম তোমার সাথে আমার প্রথম আলাপের কথা ভুলে যেতে চেয়েছিলাম নিজের করা সবটুকু ভুল কিন্তু কিছুই পারিনি আমি শুধুই বেড়ে গেছে স্মৃতির কাছে আমার করা ঋণ আসলে ভুলতে চেয়ে তোমাকে আমি সত্যিই ভুলতে পারিনি কোনোদিনও ভুলে যেতে চেয়েছি অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামার সেই তোমার সাথে আমার প্রেমময় সময়গুলো ভুলে যেতে চেয়েছিলাম বিকেল বেলায় তোমার ছোঁয়া জেগে ওঠা সকল শিহরণ কিন্তু দেখো আমি কিছুই বলতে পারিনি আজও তুমি গেথে আছো আমার মনে সেই আগের মতো মানুষ কি করে এতটা সহজে ভুলে যেতে পারে মীরা কই আমি তো পারলাম না নিজেকে বদলে নিতে আজও তোমাকে পাগলের মতো ভালোবাসি আবির হঠাৎ করে দেখে মীরা নড়াচড়া করছে তাই আবির উঠে রুম থেকে চলে যায় মীরার ঘুম ভাঙতেই পাশে তাকিয়ে দেখে আবির নেই মীরা কোনো কিছু চিন্তা না করে শোয়া থেকে উঠে বসে এরপর চলে যায় ওয়াশরুমে ফ্রেশ হবার জন্য ফ্রেশ হয়ে রুমে এসে চেঞ্জ করে নেয় রুম থেকে বের হতেই দেখে একজন বয়স্ক লোক এক পাশে বসে আছে লোকটাকে চিনতে মীরার একটুও ভুল হলো না আবিরের আব্বু 
আমজাদ রহমান মীরা আমজাদ রহমানের কাছে গিয়ে বলে আপনি এখানে বসে আছেন কেন ও যতক্ষণ বাসা থাকবে আমি ওর সামনে যেতে চাই না কেন আপনি তো এখন রাজার হারেই আছেন আপনার ছেলে আপনাকে রাজার মতো করেই রেখেছে ছেলেকে মানুষ করতে পারেননি আপনি যদি ছেলেকে মানুষ করতেন ঠিকঠাক মতো তাহলে আজ আমার জীবন নিয়ে খেলতে পারতো না এত বড় বাড়ি আছে একবারও জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়নি আপনার ছেলেকে এত বড় বাড়ি করার জন্য এত টাকা কোথায় পেল অবশ্য জিজ্ঞেস করবেন কেন ছেলে কোটি কোটি টাকার মালিক সে টাকায় আরামসেই আছেন আপনি যেটা জানো না সেটা নিয়ে কথা বলো না তুমি আমি এত আর আমায় সে থাকতে চাই না কিন্তু ও আমাকে জোর করে এখানে আটকে রেখেছে আমি চাইলেও এখান থেকে বের হতে পারিনি মানুষ কোনো অপরাধ করলে যেমন জেলখানায় থাকে ঠিক সেভাবেই আমি জেলখানায় আছি আর আমার অপরাধ একটাই ওর মতো একটা ছেলেকে আমি জন্ম দিয়েছি আমজাদ রহমানের কথা শুনে মীরা ভুরু কুচকে তাকায় মীরাকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে আমজাদ রহমান ঠিকই বুঝতে পারছে মীরা তার কথাগুলো ভালো করে বুঝতে পারেনি তাই আমজাদ রহমান মীরাকে আবার বলে তুমি যা শুনেছ ঠিকই শুনেছ আমি এখানে নিজের ইচ্ছেতে নেই আমাকে এই বাসার বাহিরে যা বন্ধ করে দিয়েছে আর ওর সাথে আমার কথা হয় না আজ প্রায় চার বছরের কাছাকাছি এরপর আমজাদ রহমান মীরাকে সেই রাতের কথা বলে যে রাতে আমজাদ রহমান আর আবিরের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় সব শুনে মীরা বলে আপনি কখনো জানতে চাননি কি করে আপনার ছেলে এত রাতে বাসায় বাহিরে গিয়ে কি করে যাকে আমি দেখতে পারি না তার সম্পর্কে জেনে বা কি করব এটা কোনো কথা নয় তো আঙ্কেল আপনার ছেলে কোনো মাফিয়া গ্যাং এর সাথে জড়িত কিনা সেটা তো আপনার জানা উচিত আমাকে বাসার বাহিরে যেতে দিলে তো সব সময় বাসার ভেতরে ওর গার্ডরা থাকে ও কখন বাসায় আসে কখন বাসা থেকে বের হয় কিছু জানি না এমন কেউ যখন তোমাকে বিয়ে করতে যায় তখন আমি ওকে বারণ করেছিলাম তোমার সাথে এমনটা না করার জন্য কিন্তু আমার কোনো কথাই শোনেনি আপনি কোনো চিন্তা করবেন না আঙ্কেল আমি ঠিক খুঁজে বের করব ও কি করে ওর আসল পরিচয়টা কি এ কথা বলে মীরা নিচে চলে আসে ডাইনিং টেবিলে বসে মোবাইল টিপছে আবির মীরার উপস্থিতি টের পেয়ে মোবাইল থেকে চোখ সরিয়ে মীরার দিকে তাকায় মীরা আবিরের দিকে না তাকিয়ে চেয়ারে বসে পড়ে এরপর কাজের মহিলারা খাবার কাজ করতে থাকে খাবার খেয়ে আবির সোজাসুজি চলে আসে রুমে এসে রেডি হতে থাকে আজ আবির নিজের আসল পরিচয় সবার সামনে আনবে কিছু সময় পর মীরা রুমে আসে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে আবিরের দিকে আবিরের পরনে পুলিশের পোশাক হাতে একটা রিভলভার অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আবিরের দিকে কৌতূহলী কণ্ঠে মীরা বলে ওঠে তুমি পুলিশের পোশাক কেন পড়েছ হোয়াট ইফ এ পুলিশ অফিসার ডাজ নট হেয়ার হিজ পুলিশ ইউনিফর্ম আই এম এ পুলিশ অফিসার অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ পুলিশ আবির রহমান অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ পুলিশ অফ দিস সিটি আই এম নট এ মাফিয়া not associate with any gangster this is my truth identity the son of peon is the assistant commissioner of police in this city abirer kotha shune mira chok aro boro boro abir ei shohorer assistant commissioner of police mira jano kichute nijer kan ke bishwash korte parche na obak hoye abir ke jiggesh kore tumi jodi ekjon police ho tole eto din keno nijer porichoy lukiye rekhecho karon ami eto din undercover e chilam আমার মিশনগুলো সবাই আমার পরিচয় জানলে সম্ভব হতো না সেই জন্য আমার পরিচয় এতদিন লুকিয়ে রেখেছিলাম ছদ্মবেশি হয়ে আমি পুলিশে জব করেছি অনার্স শেষ করার পর থেকে তোমার সাথে সম্পর্ক হবার ঠিক তিন মাস আগে থেকে আমি এমদাস স্যার আর আমার বেস্ট ফ্রেন্ড সোহান ছাড়া আমার এই পরিচয় কেউই জানে না তবে আজ সবাই জানবে আমার আসল পরিচয় আমার ছদ্মবেশে থাকার দিন শেষ তার মানে আঙ্কেল যে বলল তুমি প্রতি রাতে বাসায় থেকে বের হতে সেটার কারণ এটাই ছিল ইয়েস এটাই ছিল সেই কারণ আমি রোজ রাতেই মিশনে যেতাম অ্যান্ড মিশন কমপ্লিট করে চলে আসতাম সকল মিশন শেষ তাই এবার নিজের আসল পরিচয়টা দুনিয়াকে দেখাব যারা এতদিন আমাকে রাস্তার কুকুর বলে মনে করেছে সবাই আজ আমার পরিচয় জানার পর আমাকে স্যালুট করবে আর তোমার আব্বুর পায়ে নিচ থেকে মাটি সরে যাবে আমার আব্বু তোমার কি ক্ষতি করেছে যে তুমি আমার আব্বুর ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইছো 
সেদিন আমি আব্বুকে কল করে ও সব কথা বলেছিলাম যে কোনো বাবারই মাথা খারাপ হয়ে যাবে মেয়ের ওই রকম অবস্থা শুনলে তোমার আব্বুর উপর আমার কোনো রাগ নেই মীরা আর না তো তোমার আব্বুর উপর কোনো প্রতিশোধ আমি নেব উনি তো এতদিন আমাকে একজন বিজনেসম্যান হিসেবে জেনেছে যে ওনাকে বড় বড় বিজনেস ডিল এনে দিত সে যে আসলেই বিজনেসম্যান নয় সেটা জানার পর তোমার আব্বুর পায়ের নিচ থেকে মাটি তো সরবেই তোমার কোনো রাগ নাই থাক তাহলে কেন তুমি আব্বুকে ব্ল্যাকমেল করছো আমার আসল পরিচয় জানার পর তোমার আব্বু তো এখানে আসবেই তাই না তখন তোমার আব্বুর থেকে জেনে নিও আর বাকিটা আমি বলবো যেটা তোমার আব্বু জানে না কথাটা বলে আবির রুম থেকে বের হতে যায় তখনই দেখে দরজার বাইরে আমজাদ রহমান দাঁড়িয়ে আছে আমজাদ রহমানের চোখ থেকে অজর ধারায় পানি পড়ছে আবির আমজাদ রহমানের সামনে গিয়ে বলে আপনি কান্না করছেন কেন আমজাদ রহমান কিছু না বলেই ছেলেকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আর বাচ্চাদের মতো কান্না শুরু করে দেয় আবির আমজাদ রহমানকে বুক থেকে তুলে চোখের পানি মুছে কান্না চড়ানো কণ্ঠে বলে এখন কি আমি তোমায় আব্বু বলে ডাকতে পারবো চারটা বছর হয়ে গেছে তোমাকে আব্বু বলে ডাকি না আমাকে তুই মাফ করে দে বাবা আমি তোকে চিনতে ভুল করে ফেলেছি আমি বুঝতেই পারিনি আমার ছেলে কখনো ভুল কাজ করতে পারে না যে ছেলেকে আমি নিজের হাতে বড় করেছি আমার সেই ছেলে কখনো নষ্ট হতে পারে না আমি তোকে বুঝতে ভুল করেছি রে বাবা তুই আমাকে মাফ করে দে এ কথা বলুন আব্বু তুমি আমার কাছে মাফ চাইলে আমি যে অপরাধী হয়ে যাব জন্মের পরে মাকে হারিয়েছি তারপর থেকে তো তুমি আমাকে মায়ের আর বাবার ভালোবাসা দিয়ে বড় করেছ আমার সকল ছোট ছোট চাওয়াগুলো তুমি তো পূরণ করেছ তোমার জায়গায় আমি থাকলেও হয়তো এমনটাই ভাবতাম তুমি আমাকে মাফ করে দিও আব্বু আমি তোমার থেকে সত্যিটা লুকিয়েছি তোর কোনো ভুল নেই রে বাবা তুই শুধুমাত্র তোর ডিউটি করে গিয়েছিস ওপর থেকে তোকে যে নির্দেশ দিয়েছে তুই সেই মতোই চলছিস আমি তোকে বুঝতে ভুল করে ফেলেছি এই যে তুমি এত বড় বাড়ি দেখছো আব্বু এই বাড়ি তৈরি করতে একটা টাকাও আমি অবৈধ পথে ইনকাম করিনি আমি যে কেসগুলো সলভ করেছিলাম আমার সেই কাজে খুশি হয়ে এমদাস স্যার আমাকে টাকা দিত আর সাথে আমার প্রতি মাসের বেতনও আছে সেই টাকা দিয়ে আমি এই বাড়ি করেছি আব্বু তোমার জন্য গাড়ি কিনেছি কিন্তু তোমাকে কখনো এসব কথা বলতে পারেনি তোমাকে বাসার বাইরে যেতে দেইনি কেন যেন আব্বু কারণ আমার পিছনে অনেক শত্রু লেগে গেছে তুমি বাহিরে গেলে তারা তোমার ক্ষতি করার চেষ্টা করত আমাকে না পেয়ে এই জন্য আমি তোমাকে কখনো বাহিরে যেতে দিতাম না সবসময় গার্ড রাখতাম তোমার দেখাশোনা করার জন্য ছদ্মবেশে থাকার পরেও আন্ডারওয়ার্ল্ডের কিছু মাপিয়ে আমাকে চিনে গেছে হয়তো আমার সম্পর্কে তারা সব ইনফরমেশনও জুগিয়ে ফেলেছে তাই তারা আমার তো কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তোমার ক্ষতি করতে পারে তোকে আর কিছু বলতে হবে না রে বাবা আমি সব বুঝতে পেরেছি আমার আজ তোর জন্য গর্ব হচ্ছে তোকে নিয়ে যে স্বপ্ন আমি দেখেছিলাম আমার সেই স্বপ্ন তুই পূরণ করেছিস আমি সত্যি গর্বিত তোর মতো সন্তান পেয়ে এ সব কিছুই তো তোমার জন্য সম্ভব হয়েছে আব্বু তুমি আমার জন্য দিন রাত নিয়ামত করছো আমার কোনো কিছু কম পড়ে যাবে বলে তুমি ঠিক মতো খাবারও খাওনি রাস্তায় একটা রুটি কিনে খেতে গেলেও তুমি আমার কথা ভাবতে তুমি যদি রুটিটা খাও তাহলে আমার পড়াশোনার খরচ দিতে পারবে না নিজে কখনো একটা ভালো জামা কাপড় পরনি কিন্তু আমার জন্য ঠিকই নতুন নতুন ড্রেস কিনে নিয়ে আনতে আমি কলেজে যাব ভার্সিটিতে যাব আমি যদি ভালো পোশাক পরে না যাই তাহলে কলেজের ছেলে মেয়েরা আমাকে নিয়ে বাজে কথা বলবে সেই জন্য তুমি আমার জন্য সব সময় নতুন ড্রেস নিয়ে আসতে আমাকে ডিম দুধ খেতে বলতে সব সময় যাতে এগুলো খেয়ে আমি ভালো মতো লেখাপড়া করতে পারি তোমার ঋণ আমি কোনো দিনও শোধ করতে পারবো না আব্বু আমার কথা চিন্তা করে তুমি কখনো দ্বিতীয় বিয়ে করার চিন্তাও মাথায় আনো না যদি তুমি দ্বিতীয় বিয়ে করো আর সে বউ যদি আমাকে না দেখে সেই জন্য তুমি সারা জীবন একাই রয়ে গেছো আমার ছেলেটা কবে যে এত বড় হয়ে গিয়েছে আমি তো বুঝতেই পারিনি কোনো কিছু আব্বু তুমি এখন থাকো আমাকে এখনই থানায় যেতে হবে থানা থেকে আসার পর তোমাদের সাথে কথা হবে আমার আবারও মীরা তুমি আমাকে মানতে পারো আর নাই পারো তাতে কোনো সমস্যা নেই শুধু আমার আব্বুর থেকে একটু খেয়াল রেখো আমি বাসায় আসার পর তুমি যেটা চাইবে সেটাই হবে যদি তুমি তোমাদের বাসায় ফিরে যেতে চাও আমি তোমাকে বাধা দেব না মীরা কিছু বলতে যাবে তখনই আবিরের মোবাইলটা বেজে ওঠে 
আবির পকেট থেকে মোবাইল বের করে দেখে একটা আননোন নাম্বার আবির কল রিসিভ করতেই উপাস থেকে বলে হ্যালো मिस्टर আবির অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ পুলিশ কথাটা শুনে আবির ভীষণ অবাক হয় এখনো পর্যন্ত তার পরিচয় তো কেউই জানে না তাহলে কে এই অপরিচিত লোক যে তার পরিচয় জানে আবির কিছুটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে কে বলছেন আপনি অবাক হলে তাই না मिस्टर আবির যে পরিচয় তুমি একদিন লুকিয়ে রেখেছিলে সেটা রিফিল হওয়ার আগে আমি তোমার পরিচয়টা জেনে গেছি বলে এত কথা না বলে কে বলছেন আর কি জন্য আমাকে ফোন করেছেন সেটা বলুন मिस्टर আবির আমার পরিচয়টা না হয় সামনা সামনি হলেই জেনে নেবে যদি তোমার প্রিয় ডিসিপি স্যার এমদাদ ইসলামকে বাঁচাতে চাও তাহলে আমি একটা ঠিকানা মেসেজ করে দিচ্ছি কোনো রকমের চালাকি না করে সোজা সেখানে চলে আসো তুমি একা আসবে যদি আমার কথার একটু নড়ছর হয় তাহলে তোমার স্যারের ঠিকানা হবে কবরস্থান যদি স্যারের গায়ে একটা বাছর পরেই তাহলে তুই পৃথিবীর যেখানেই লুকিয়ে থাকিস তোকে খুঁজে বের করে আমি এমনভাবে মারব যে মৃত্যুও তোর লাশ থেকে ভয় পাবে সেটা তো তুমি আমার সামনে আসলে বোঝা যাবে কে বাঁচবে আর কে খেয়ে মরবে সময় নষ্ট না করে সোজা চলে আসো বলে অপর পাশে থাকা লোকটি কল কেটে দেয় সাথে সাথে আবিরের মোবাইলে একটা মেসেজ আসে আবির কাউকে কিছু না বলে বাসা থেকে বের হয়ে যায় গাড়ি স্টার্ট দিয়ে দ্রুত ড্রাইভ করতে থাকে কিছু সময়ের মধ্যে পৌঁছে যায় লোকটির দেওয়া ঠিকানা একটা পুরনো ভাঙা বাড়ি আবির গাড়ি থেকে বের হয়ে একটু সামনে আসতেই একটা লোক আবিরের পুরো শরীর চেক করে আবিরের রিভলভার রেখে দেয় লোকটা এরপর হাতের ইশারায় ভেতরে যেতে বলে আবির বাসার ভেতরে ঢুকে বাসার ভেতরে ঢুকতেই দেখে একটা লোক চেয়ারে বসে আছে আবিরকে দেখে লোকটা চেয়ার থেকে উঠে বলে ওয়েলকাম মিস্টার আবির স্যার কোথায় এই তো আবির আমি এখানে এমদাদ ইসলামের কণ্ঠ শুনে আবির তার দিকে তাকায় এমদাদ ইসলামের ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট আবির এমদাদ ইসলামকে এভাবে দেখে বলে স্যার এসব কি আমাকে কল করে তো বলা হলো আপনাকে নাকি কিডন্যাপ করে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে তাহলে এসব কেন স্যার আবির তুমি সত্যি খুব বোকা এমদাদ ইসলামকে কিডন্যাপ করবে এত বড় সাহস কার হয় তোমাকে এতদিন আমি যে ভিলেনের কথা বলেছি মানে রাজার কথা সেই রাজা আর কেউ নয় আমি সেই রাজা আন্ডার ওয়ার্ল্ডের মাফিয়া ছদ্মবেশ ধারণ করে ডিসি বিষে যে আছি সবার চোখে আর এতদিন তুমি যে মিশনগুলো করেছ সেগুলো কোনো আইনের নয় সব ছিল আমার মিশন আমার যত শত্রু ছিল সবাইকে তুমি এক এক করে মেরে ফেলেছ তুমি ছিলে আমার হাতিয়ার আমি তোমাকে খুব ভালো করেই চিনি তুমি যে কোন কাজে সফল হবে না সেটা আমি খুব ভালো করেই জানতাম তাই আমি তোমাকে টার্গেট করেছি আর এতগুলো টাকা তোমাকে সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়নি আমাকে তুমি কোটি কোটি টাকার মাল পাইয়ে দিয়েছ সেখান থেকে ছেটা ফোটা তোমাকে দিয়েছিলাম তবে এখন তোমাকে আমার কোনো প্রয়োজন নেই তাই ঠিক করার পর তোমাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেই তাহলে আমার সব শত্রু শেষ একদিকে পুলিশ হয়ে সবার চোখে হিরো হয়ে থাকবো অপরদিকে পুরো আন্ডার ওয়ার্ল্ড শাসন করব আমি স্যার ওর সাথে এত কথা বলার সময় নষ্ট করার কি আছে আপনি শুধু অর্ডার দিন ওকে শেষ করে দিই অভিক শত হলেও আমার শিষ্য কি আমি বেশি শটফট করতে দেখতে পারবো না চোখের পলেকে যেন উন্মেষ হয়ে যায় স্যার আজ সংখ্যায় আপনারা অনেক বেশি তাই আপনারা মিথ্যেকে সত্য বানিয়ে সত্যকে মিথ্যে বানিয়ে চালিয়ে নিন কিন্তু মনে রাখবেন একদিন না একদিন এই আধারের কলিজা চিরে এক নূর তো অবশ্যই আসবে যদি আপনি ফেরাউন হন তবে আমিও মুসা হয়ে জরুর আসবই একদিন না জেনে আপনার কথা মতো কাজ করেছি তবে আজ সত্যিটা জানার পর আপনাকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেব আমি পুলিশের চাকরিতে জয়েন হয়েছি শুধুমাত্র আপনার মতো মুখোশধারী মানুষকে এই পৃথিবী থেকে বিদায় করার জন্য আপনি হয়তো ভুলে গেছেন আমি এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট আমার রিভলভার থেকে গুড়ি বের হলে সেটা মাথার মগজে গিয়ে থাকে তুই হয়তো ভুলে গেছিস তুই এখানে আসার আগেই তোর রিভলভার নিয়ে নেওয়া হয়েছে ওই টিকটকারদের মতো হাতের আঙুল দিয়ে গুলি করবি নাকি আমার কাছে রিভলভার নিতে কী হয়েছে তোদের কাছে আছে না সেগুলো দিয়েই কাজ চালিয়ে নেব একজন লোক আবিরকে মারতে আসলে আবির তার গলা ধরে ঘুষি মারে লোকটার নাক মুখ দিয়ে রক্ত বের হয়ে যায় সাথে সাথে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তার নিথর দেহ সবাই ভয় পেয়ে পিছনে সরে যায় আবির দুদিকে ঘাড় ঘোরায় 
এরপর এমতাদ ইসলামের লোকেরা এক এক করে আবিরকে মারতে আসলে আবির সবাইকে মেরে মাটিতে ফেলে দেয় অভিক এসে আবিরের বুকে লাথি মারে আবির ককদম পিছনে সরে যায় চোখ বন্ধ করে একটা বড় নিঃশ্বাস নেয় এরপর অভিকের দিকে তাকিয়ে হাতের আঙুল দিয়ে ইশারায় আসতে বলে অভিক আবিরকে ঘুষি দিতে গেলে তার আগে আবির অভিকের কণিতে ঘুষি মারে অভিক হাত ধরে চিৎকার করে ওঠে এরপর আবির অভিকে দুই হাঁটুতে ইচ্ছে মতো লাথি মারে অভিক হাঁটু ধরে বসে পড়ে এরপর আবির অভিকের গলাতে এত জোরে লাথি মারে অভিকের নাক মুখ কান দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে সাথে সাথে অভিকের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় এমদাদ ইসলাম এসে আবিরের মুখে ঘুষি দেয় আবিরের ঠোঁট কেটে রক্ত পড়তে থাকে আবির নিজে জীব দিয়ে রক্ত শুষে থুতু ফেলে এরপর এমদাদ ইসলাম আবার আবিরকে মারতে গেলে হাত ধরে মাথা দিয়ে জোরে এমদাদ ইসলামের নাকে আবির আঘাত করে সাথে সাথে রক্ত পড়তে থাকে এমদাদ ইসলাম নাকে হাত দিয়ে মাথা ঝাড়া দেয় আবার আবিরকে মারতে আসলে আবির এমদাদ ইসলামের বুকে ঘুষে দেয় এমদাদ ইসলাম মাটিতে পড়ে যায় আবির এমদাদ ইসলামের কাছে গিয়ে হাঁটুতে জোরে লাথি মারে এমদাদ ইসলাম হাঁটু ধরে চিৎকার করতে থাকে আবির নিচু হয়ে এমদাদ ইসলামের চুল টেনে ধরে দাঁতে দাঁত চেপে বলে কষ্ট হচ্ছে তো তাই না আমি তোকে একজন অনেস্ট পুলিশ অফিসার ভেবেছিলাম তোকে নিজের আইডল মানতাম আর সেই তুই মাফিয়া আন্ডারওয়ার্ল্ডের ডন তুই হয়তো ভুলে গেছিস তোর মতো কত ডনকে আমি হাত দিয়ে মেরেছি তোর মতো করাপ্ট পুলিশ অফিসার আছে বলেই জনগণের পুলিশের ওপর থেকে বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে আজ আমি তোকে এত কষ্ট দিয়ে মারব যে মৃত্যুও তোকে থেকে ভয় পেয়ে যাবে না আগে তুমি এটা করতে পারো না লেটস মেক এ ডিল আমার কাছে যত টাকা আছে তার অর্ধেক আমি তোমাকে দিয়ে দেব আমাকে তুমি ছেড়ে দাও দিস আই উইল নট কম্প্রোমাইজ উইথ ইনজাস্টেন্স অ্যান্ড আই উইল নট মেক অ্যান ডিল উইথ এ ক্রিমিনাল লাইক ইউ দেয়ার ইজ অনলি ওয়ান পানিশমেন্ট ফর এ ক্রিমিনাল লাইক ইউ দ্যাট ইজ ডেথ অ্যান্ড হোয়াট ইফ ইউ আর সেইং ইউ বাইং মি উইথ মানি ইউ ডোন্ট নো হাউ টু সেল দিস আভি ইউ আর সো স্টু বিট দিস আভি telling me about your mafia world you made a mistake now there is only one way open in front of you that is death bole abir icche moto emdad islam e nake mukhe marte thake marte marte puro nak muk theke rakto ber kore feleche hotat shekhane koyekjon police chole ashe eshe dekhe abir emdad islam ke icche moto marche keu kichu na bole chupchap dari ache abir ekjon officer er dike hat bariye dey অফিসার আবিরের হাতে একটা রিভলভার দেয় আবির রিভলভার লোড করে এরপর এমদাদ ইসলামের মুখে রিভলভারের নল ঢুকিয়ে দেয় পুরো ম্যাগাজিন খালি করে দেয় এমদাদ ইসলামের এতক্ষণ এখানে যত কথা হয়েছে সব কিছু শুনেছে কন্ট্রোল অফিসে থাকা সবাই আবির এখানে আসার আগে ছোট্ট একটা মাগরিব ফোন নিজের সাথে করে লুকিয়ে রেখেছিল রিভলভার হাত থেকে ফেলে আবির একটা খুঁটির সাথে সালাম দিয়ে বসে বাকি অফিসারের নাম সমস্ত লাশগুলো গাড়িতে তোলে পরে সব জায়গায় আবিরকে রিভিল করে দেওয়া হয় এই শহরের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ পুলিশ হিসেবে সবার সামনে পরিচয় করানো হয় সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা এখন আবির হল রুমে বসে আছে নিজের বাসায় মীরা আমজাদ রহমান মাইনুল খান মরিয়ম খান আর মায়া বসে আছে সবাই আবিরের দিকে তাকিয়ে আছে মাইনুল খান বসা থেকে উঠে আবিরের সামনে আসে আবিরের হাত ধরে বলে তোমার আসল পরিচয় আমরা এতদিন জানতাম না আমি মীরার থেকে সব কিছু শুনেছি আমি তোমাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ভুল করেছিলাম তার থেকে বড় ভুল করেছিলাম তোমাকে মারার জন্য পুলিশকে টাকা দিতে কিন্তু বিশ্বাস করো আমার অফিসের সেদিন আমি ওই লোকটাকে ইচ্ছে করে মারিনি ইনফ্যাক্ট আমি তো লোকটাকে চিনতামও না কি করে যে পিস্তল থেকে গুলি বের হয়ে গেল আমি নিজেও বুঝতে পারিনি মাইনুল খানের কথা শুনে সবাই অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে মরিয়ম খান বসা থেকে উঠে দাঁড়ায় মাইনুল খানের সামনে এসে বলে তার মানে আবির এতদিন তোমাকে এই জন্য ব্ল্যাকমেল করছিল তুমি একটা মানুষকে কিভাবে ফোন করতে পারলে ওটা টোটাল একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল আর আবির সেটা ভিডিও করেছে আর সেজন্য আমি ওর সব কথা শুনতে বাধ্য হয়েছিলাম তবে এখন মনে হচ্ছে আমি কোনো ভুল করিনি আমার মেয়ে একজন অনেস পুলিশ অফিসারের বউ হয়েছে একজন বাবা হিসাবে এর চেয়ে ভালো আর কি আশা করা যায় আমি আপনাকে মিথ্যে বলেছিলাম ভিডিওটা আমি করেছি এটা সত্যি কথা কিন্তু ওই লোকটাকে আপনি নয় আমি মেরেছিলাম লোকটা একজন ক্রিমিনাল ছিল ওর নামে অনেকগুলো মামলা রয়েছে সেদিন আমি ওকে গুলি করেছিলাম আপনার হাতের রিভলভার থাকার কারণে আপনিও মনে করছেন আপনি ওকে মেরেছেন আসলে আমি যা করেছি সব কিছু মীরাকে 
আপন করে পাওয়ার জন্য তবে এখন বুঝতে পারছি মীরা আমাকে কখনোই মন থেকে মানতে পারবে না আপনি ওকে নিয়ে যান আর আমি কয়েকদিন পরে ডিভোর্সের পেপার পাঠিয়ে দেব আবিরের কথা শুনে মীরা বর্ষা থেকে উঠে দাঁড়ায় আবিরের সামনে এসে বলে কি মনে করো তুমি নিজকে তুমি যখন যেটা বলবে সেটাই হবে জোর করে আমাকে বিয়ে করেছো আবির এখন জোর করে আমাকে ডিভোর্স দিতে চাইছো আমি কি তোমাকে একবারও বলেছি আমি তোমার থেকে ডিভোর্স চাই তুমি তো বলেই দিয়েছো না যে আমার সাথে তুমি সংসার করবে না সেটার মানে কি হয় বলেছিলাম সেটা তোমাকে ভুল বুঝে কিন্তু সত্যিটা জানার পর আমি চাই না তোমাকে ডিভোর্স দিতে আমি নিজের বাকিটা জীব তোমার সাথেই কাটিয়ে দিতে চাই প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দিয়ে একবার আপন করে নাও না আমাকেও ক্ষমা করে দিন দুলা ভাই আপনার সম্পর্কে সব কিছু না জেনে আমি আপনার অনেক খারাপ কথা বলেছি সত্যি বলতে ভুলটা আমারই আমি আঙ্কেলকে চার বছর আগে উল্টোপাল্টা বুঝিয়েছিলাম আমাকে আপনি মাপ করে দিন আর মীরা তুইও আমাকে মাপ করে দিস প্লিজ আর আমিও সবার কাছে মাপ চাইছি নিজের আসল পরিচয়টা লুকিয়ে রেখে সবাইকে কষ্ট দেবার জন্য আর আপনি আমাকে মাফ করে দেবেন বাবা একটা মিথ্যে খুনের অভিযোগে আপনাকে এতদিন থেকে ব্ল্যাকমেল করা হয়েছে আমার জন্য আপনি অনেক কষ্ট পেয়েছেন যদি সম্ভব হয় আমাকে মাফ করে দেবেন বাবা বলে ডাকছ আবার মাফও চাইছ বাবা মার কাছে কখনো সন্তানের মাপ চাইতে হয় না তারা সন্তানদের এমনি মাফ করে দেয় তাহলে এবার সব ভুল বোঝাবুঝির অবসান হল এখন থেকে আমরা সবাই একসাথে মিলেমিশে হাসি খুশি জীবন কাটাব কি বলেন বিআই সাহেব আমি আর কি বলবো বেয়ান চলুন আমরা এবার ওদের একটু একা ছেড়ে দেই এই গাধা তুই এখনো দাঁড়িয়ে আছিস কেন এখানে আবির মুচকি হাসে আমজাদ রহমানের কথা শুনে সবার সামনে মীরাকে কোলে তুলে নেয় সবাই একসাথে হাসতে থাকে মীরা লজ্জা পেয়ে আবিরের বুকে মুখ লুকিয়ে থাকে আবির মীরাকে কোলে তুলে নিজে রুমে চলে আসে মীরাকে বেডে শুইয়ে দেয় এরপর দরজা বন্ধ করে দেয় মীরার পাশে শুয়ে মীরার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে আবির বলে সেদিন আমাদের বাসর হয়নি আজকে কি আমাদের বাসর রাতের সন্ধ্যাটা ভেস্তে দিতে পারি তুমি যদি চাও তবে আমি কেন না বলবো সেই শুরু থেকে দর্শকরা শুধু ঝগড়া আর মারামারি দেখে গেছে এবার তাদের খুশি করার জন্য আমরা একটু রোমান্স করি চলো এই যে প্রিয় দর্শক ও ভাই বোনেরা আপনার রোমান্স আর দেখতে হবে না আপনাদের আপনারা আজকের মতো বিদায় নিন আজকের মতো গল্প এই পর্যন্ত দেখা হচ্ছে পরবর্তী গল্পে ততক্ষণ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দুজন একসাথে হেসে দেয় এরপর আবির মীরার কপালে চুমু দেয় এরপর মীরা দু চোখের পাতায় গালে কেস করে ধীরে ধীরে চার ঠোঁট এক করে দেয় কিছু সময় পর আবির মীরার ঠোঁট ছেড়ে ঘাড়ে গলায় কেস করতে থাকে এরপর কি হবে সেটা কি আপনারা বোঝেন না আমাদের লেখক সাহেব কিন্তু আর কিছু লেখেননি সেই জন্য আমিও আর কিছু বলছি না আজকের জন্য শাটার ডাউন দোকান বন্ধ আবার দেখা হবে নতুন কোনো গল্পের সাথে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর গল্পটা আপনাদের কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না আজকের মতো বিদায় নিচ্ছে ধন্যবাদ